എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു റണ്ണിങ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് എൽ ഇ ഡികളാണ് അത് ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ അത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് എം എൻ്റെ ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഹോളിനകത്തോട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഇറക്കി വെക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം നീളം കുറഞ്ഞ ലെഗ് എല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിക്നെസ് കൂടിയ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പി എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അത് ഇളക്കിയാലും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കമ്പിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തിക്നെസ് കൂടിയ ഒരു കമ്പി എടുക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലൈനുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ലഗും ഇതുപോലെ തന്നെ സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എച്ച് സി എഫ് നാലായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ സിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഐ സി വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐ സിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഒരു ഐ സി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ വരുന്നത് ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിന് നേരെ നോച്ചിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പിന്ന് വരുന്നത് അതിന് നേരെ മുകളിലാണ് പതിനാറാമത്തെ പിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും നമ്പറുകൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പിന്നിലേക്ക് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി അതിൽ ആശയം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നെടുത്തിട്ട് ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ നാലാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നാലാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ ഏഴാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക
അപ്പോൾ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ പത്താമത്തെ പിന്നിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അത് പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പിന്നിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആറാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയാണ് ഏഴാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് എട്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഐ സിയുടെ ആറാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഐ സിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പിന്നിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ എൽ ഇ ഡി പത്താമത്തെ പിന്നിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പത്താമത്തെ പിന്നിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഐ സിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പത്ത് എൽ ഇ ഡിയും ഐ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലാഷിംഗ് എൽ ഇ ഡി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് റെസിഡൻസും വേണം ഇത് രണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്നീ മൂന്ന് പിന്നുകൾ ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ബാറ്ററിയുടെ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോമൺ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് എന്നീ ലൈനുകളിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലീഡും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻസ് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻസ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്നീ രണ്ട് പിന്നുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷിംഗ് എൽ ഇ ഡി എടുക്കാം ഫ്ലാഷിംഗ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ഐ സിയുടെ പതിനാലാമത്തെ പിന്നിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഐ സിയുടെ പതിനാറാമത്തെ പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇതുപോലെ വളച്ചിടുകയാണ് ഇതിലോട്ടാണ് നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം തുടർന്നും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസീത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ച വീഡ